ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे छोड़ेंगे दम अगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे जय और वीरू को इस तरह की बातें करते थे लेकिन अब ऐसे हुआ है कि विराट और बाबर ऐसी बात कह रहे हैं क्या ही अच्छी स्पिरिट है ये खेलने की काश के बाकी लोग भी समझ जाएं जिस तरह से ट्रोलिंग चलती रहती है किसी हद तक तो वो ठीक है बट उसके बाद जो है इतनी ज़्यादा नफरत अंदर से निकलती है उबलती हुई चाहे इस तरफ से आए चाहे उस तरफ से आए वो दुख देती है कि हम कब सीखेंगे हम कब जो हैं अपनी प्रायोरिटीज़ को ठीक करेंगे वो चाहे मानसून से मची हुई तबाही बॉर्डर के उस पार हो या फिर इस पार हो मरता तो इंसान है खैर हम इस बारे में बात इसलिए पहले कर रहे हैं क्योंकि ये सबसे अहम है और हर गुजरते टाइम के साथ हमें मदर नेचर कुछ सिखा के जाती है और उसका सबसे अहम सबक यही है कि अब भी ना समझोगे जो कब समझोगे इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है जो अभी बारिशों से पाकिस्तान में उससे पहले हिंदुस्तान में भी कुछ नुकसान हुआ था तो ये बहुत अहम है कि हम लोग इस चीज़ को जान लें कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए वो मालूम नहीं अगर हमें पचहत्तर साल बाद भी नहीं समझ आई तो वो कब समझ आएगी उसके लिए हमें पचहत्तर और साल चाहिए डेढ़ सौ साल बन जाएंगे और उसके बाद अगर उसको हम मल्टीप्लाई बाई टू कर दें तो तीन सौ साल बन जाएंगे तो क्या हमें तीन सौ साल बाद समझ आएगी जैसे बहुत सारे लोगों को यूरोप में समझ आई कि भाई इस तरह लड़ वड़ के क्या मिलेगा ठीक है जैसे फ्रांस और इंग्लैंड हैं या आप बाकी इधर ममालिक यूरोप में देख लें हिस्ट्री को आप खुद समझ सकते हैं पढ़ सकते हैं एंड यू कैन डिराइव लॉर्ड ऑफ यू नो इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ इट डग आउट रीड नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान एंड इंडिया क्रिकेट मैच भाई बहुत ही बढ़िया लगा जैसे विराट आगे गए उन्होंने बाबर के साथ हैंड शेक किया और अब डिजिटल मीडिया आया है तो लोगों के सामने कुछ विजुअल्स आते हैं तो आपको बताते चलें कि ये दोस्तियाँ आज की नहीं हैं चाहे वो फिफ्टीज़ में टीम खेलती थी चाहे सिक्सटीज़ में टीम खेलती थी और अगर हम उसको थोड़ा सा और रिसेंटली ले आएँ तो चाहे वो मुश्ताक मोहम्मद और बिशन सिंह बैदी की दोस्ती हो चाहे वो गवास्कर और इमरान की दोस्ती हो चाहे वो वसीम अक्रम और सचिन तेंडुलकर की दोस्ती हो चाहे वो जो है आप शोएब अख्तर और हरभजन की दोस्ती देख लें हाँ बैंटर चलता रहा हर दफ़ा ख़ास तौर पर जो नई जनरेशन थी क्योंकि उस वक्त मीडिया आ गया था तो उस वजह से उनकी आपस की बात नोक जोक ज़रा बढ़ जाया करती थी नहीं तो हमेशा पाकिस्तान और इंडिया की जो क्रिकेट थी उसने शायद एशिस से भी बढ़ के एक्साइटिंग मैचेस दिए बदकिस्मती से हमने 2013 से ऑनवर्ड्स कोई बायोलेट्रल सीरीज़ भी नहीं खेली यानी पाकिस्तान इंडिया आपस में नहीं खेलता बल्कि जब आई के टूर्नामेंट्स आते हैं तो उस वक्त हम खेलते हैं और शुक्र है वो वो भी तराना ख़त्म हुआ कि मौका मौका आई होप के ऐसी चीज़ फिर ना शुरू हो चाहे वो इंडिया जीत जाए मैच और अगर पाकिस्तान भी जीते तो इस तरह की बातें मत हों के शहीनों ने धूल चटा दी मैच थोड़ा सा पीखा हो गया एक जो वो थोड़ा सा गम है कि इतना ज़्यादा जो है वो जानी नुकसान हुआ है पाकिस्तान में जो फ्लड्स आए हैं एक तो उससे थोड़े से रंग फीके पड़ गए जिस तरह पहले एक बिल्डअप हो रहा था फिर पहले न्यूज़ आई कि बुमराह वोन भी अवेलेबल और बुमराह बीइंग द यू नो बेस्ट बॉलर अक्रॉस फॉर मैथ्स इन द लास्ट अगर हम फाइव टू सिक्स इयर्स की बात करें तो आई थिंक उनसे ज़्यादा शायद ही कोई चैलेंजिंग बॉलर हो इफ यू से इन द अपकमिंग बॉलर्स तो शहीन शाह फ्रीदी ने अपनी क्लास को जो है वो प्रूव भी किया और बारहा किया है और हर फॉर्मेट में किया है तो उनका ना खेलना बहुत नुकसानदेह है ना सिर्फ पाकिस्तान टीम के लिए बल्कि दुनिया के जो शायक हैं उनको एक बहुत बेहतरीन मौका जो है इस रैवलरी का देखने को नहीं मिलेगा कि रोहित हैं या के राहुल हैं 
बाद में विराट आते हैं सूर्या खेलते हैं और जो इंडिया का मिडिल ऑर्डर है उसे बड़े कमाल के बल्लेबाज हैं जैसे पंत हैं अयर अगर खेलते हैं तो ये यू नो ये बड़ी ही अच्छी बैटिंग साइड है और शाहीन होते तो एक चैलेंज होता नए बॉल से ख़ास तौर पर इट कुड बी रियली रियली गुड ये बड़ा ही अच्छा मज़ेदार रेवलरी हो सकती थी जिसको सब लोग मिस करेंगे दुबई में जो ये क्रिकेट मैच होगा तो उसमें कह सकते हैं कि दोनों टीम्स की जो सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट एट पार होगी क्योंकि बहुत सारे एक्सपैट्स जो हैं वो पाकिस्तान के ओरिजिन से जो बिलोंग करते हैं वो भी दुबई रहते हैं और सिमिलरली इंडिया से भी और चाहे आपने लाहौर कराची से इस्लामाबाद से फ्लाई करना हो चाहे आपने दिल्ली मुंबई बेंगलोर से फ्लाई करना हो कलकत्ता से फ्लाई करना हो तो दुबई इतना दूर नहीं है तो लोग आई थिंक के बहुत ज़्यादा बड़े नंबर्स में जो है वो बड़े पैशनेट होके जाएंगे इस मैच के लिए द टीम्स आर प्रेटी बैलेंस्ड एंड इफ यू वुड आस्क मी तो मुझे लगता फिलहाल ये है कि जो फिलहाल कॉम्बिनेशन है एक और इंडिया ने जैसे अभी खेला है वेस्ट इंडीज़ में टी ट्वेंटीज़ में वो उन्होंने अपनी अप्रोच बदली है वहाँ पे इंडिया को मैं थोड़ा सा ज़्यादा फेवरेट समझता हूँ इस गेम के लिए वंस अगेन ऑन द गिवन डे इट विल रियली डिपेंड व्हाट कॉम्बिनेशन पाकिस्तान प्लेज विद बिकॉज नॉट ओनली पाकिस्तान विल बी मिसिंग द सर्विस ऑफ शाहीन शाह आफरीदी बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान के पास जो है वो मोहम्मद वसीम जूनियर एक अच्छा बर्डिंग ऑलराउंडर है एंड ही हैज़ बोल्ड वेल इन द लास्ट कपल ऑफ गेम्स ही इज़ निपी एंड ही कैन यू नो स्नीक इन विद अ फ्यू विकेट्स एंड ही इज़ इन शॉर्ट ऑफ ऑल राइट बैटर एज वेल हसन अली के लिए बहुत ज़्यादा हेटरेड आती है आई थिंक हसन जो है ही इज़ अ प्रूवन मैच विनर उसने पाकिस्तान के लिए जो चैम्पियंस ट्रॉफी 2017 में इंडिया के खिलाफ बड़ा मैच था उसमें अहम विकेट्स लिए उसके अलावा थ्रू आउट चैम्पियंस ट्रॉफी में ही इज़ बिन बॉलिंग रियली वेल उसके बाद भी uh, चाहे वो टेस्ट मैच क्रिकेट हो या लिमिटेड ओवर फॉर्मेट हो uh, बहुत ज़्यादा यूजफुल यू नो बैट्समैन भी है तो पाकिस्तान इज गो ना मिस द एक्सपीरियंस ऑफ नॉट ओनली शहीन बट हसन भी नहीं है तो ओनस बहुत ज़्यादा आता है हारिस रऊफ पे एट दैट मोमेंट और हारिस शुरू में मुझे इतने मुतासर नहीं कर रहे थे लेकिन आई थिंक ही इज़ रियली गॉड द ग्रिप ऑफ द होल थिंग और बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है हारिस लाहौर कलंदर्स ने उसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया है शाहीन के साथ खेल के उधर उसने टॉप बैटर्स के खिलाफ जो परफॉर्मेंस दिए हैं तो वी कैन एक्सपेक्ट हिम एज द ट्राइम्फ कार्ड फॉर मी ठीक है ही मे गो फॉर रंस बट एट द सेम टाइम हिज स्लो डिलीवरीज आर रियली डिसेप्टिव एंड इज़ हार्ड टू पिक इफ यू टॉक अबाउट नसीम शाह वो नहीं खेला सम और लिमिटेड क्रिकेट ज़्यादा पाकिस्तान के लिए बट लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कैसे पाकिस्तान की पेस्ट अटैक जो है वो परफॉर्म करती है हसनैन जो हैं ही स्टार्टेड आउट रियली वेल बट अनफॉर्चुनेटली उनका जो बॉलिंग एक्शन है उस पर बहुत ज़्यादा सवालिया निशान बन गए थे इफ ही प्लेज अनफॉर्चुनेटली उनकी परफॉर्मेंस जैसी भी रहेगी और ख़ास तौर पर ज़्यादा अच्छी होगी तो उस पर शायद थोड़ी बात होगी बहर ये मैं वो बैंटर में ही ले आऊँगा इसको कि ये तो फिर होता है इस तरह के कामों में और दहानी हैज़ दिस यू नो सरप्राइज फैक्ट कुड भी बट आई आई वुड एंड थिंक दैट इज़ द राइट टाइम टू प्ले इन दिस बिग गेम यहाँ पे पाकिस्तान मिस करेगा आमिर को अगर हम कॉल कर लेते तो बहुत अच्छा हो जाता ईगो साइड पे रखनी चाहिए जो मैनेजमेंट है दे शुड हैव कैपिटलाइज ऑन हिज स्किल्स एंड हिज एक्सपीरियंस और जो इंडियन टॉप ऑर्डर है राहुल का रोहित का और विराट का ख़ास तौर पर तो He could have troubled them, uh, but he's not there. So you know, उस तरह की एक variety नहीं नजर आ रही पाकिस्तान के attack में नवाज और शादाब जो हैं they look to be playing uh, against India और दोनों जो हैं अगर wicket spin करती है तो कुछ कर सकते हैं 
होपिंग फॉर द बेस्ट खुशदल जो हैं वो भी एक सरप्राइज पैकेज हो सकते हैं इफ द विकेट इज स्पिनिंग और आई थिंक पाकिस्तान शुड टेक अ चांस उसको ज़रूर बॉल डालने देना चाहिए यू नो देर सम बॉलर्स जो कि बड़े लकी से होते हैं एंड आई थिंक इज वन ऑफ दैम तो और पाकिस्तान जो है वो डिपेंड करता है रिजवान बाबर और फ़खर पर लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बाकी मिडल ऑर्डर है उसको छोड़ देना चाहिए अगर उनकी जिम्मेदारी बनती है उन पर टाइम आता है ऐसा तो दे हैव टू पुट अप देयर बेस्ट फाइट होपिंग फॉर द बेस्ट एज फार एज पाकिस्तान इज़ कंसर्न एंड सेम गोज़ फॉर इंडिया और उसमें सबसे ज़्यादा जो दुआ है वो जितने भी दुनिया में क्रिकेट के फैंस हैं वो विराट कोहली को एक्शन में देखना चाहते हैं uh, और उसकी हमें फ़ैन फॉलोइंग देखी है जो उसने ह्यूमिलिटी शो की है uh, उसके फ़ैन्स उससे मिलने चले जाते हैं तो वो बड़ी हंसी खुशी उनके साथ जो है सेल्फीज खेच रहा है बाहर आता है इन सेट सम ग्रेट वर्ड्स अबाउट बाबर एंड आई थिंक विराट कोहली एट द मोमेंट इज़ द मोस्ट मोस्ट इंटेलेक्चुअल क्रिकेटर प्लेइंग क्रिकेटर्स की अगर हम बात करें जो चले गए जो अब नहीं खेल रहे वो तो एक लीग अलग है बट अभी इतनी समझदारी की बातें ओवरऑल यू नो ही नोज अ गेम ही अंडरस्टैंड कि एक एथलीट को किस तरह की फिटनेस रखनी चाहिए डाइट क्या होनी चाहिए एक्चुअली यू वॉज सॉर्ट ऑफ अ पाइन ईयर अगर आप बात करें तो अब अब बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते हैं कोशिश करते हैं तो विराट विल ऑलवेज बी यू नो विराट कोहली नथिंग कैन चेंज और टेक अवे वट ही इज़ गिवन टू द गेम एंड स्पेशली टू द क्रिकेटर्स इन पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश श्रीलंका अब एशिया कप की बात हो रही है तो मैं तो यहाँ तक भी बात कहूँगा कि अगर आपको कोई पिछले डैकेट का खास तौर पे कुछ निकालना हो एंड द इम्पैक्ट विराट हैज़ हैड ऑन द गेम तो यू यू मे कॉल दैट अ विराट कोहली एशिया कप सच अ बिग प्लेयर आई थिंक ही इज जस्ट अमेजिंग एंड बाबर इज फॉलोइंग इज फुट स्टेप्स सो इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग बैटल बाकी इंडिया के लिए भी बड़ा कुछ प्रूव करने को है um, रोहित um, का भी बैट फॉर्म रहा है रोहित गेट्स अवे शामा क्योंकि विराट पे ज़्यादा लाइम लाइट है बट नथिंग टेक्स अवे यू नो वट रोहित शर्मा इज़ ऑल अबाउट आई थिंक रोहित शर्मा इज एब्सोल्यूटली अ गन प्लेयर वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर्स एट एट द मोमेंट वर्ल्ड सर्किट के ऊपर एंड ऑन इज डे ही इज़ अनस्टॉपेबल ही विन यू द मैच लोन वो बिल्कुल चाहे फास्ट बॉलर जोन स्पिन हो कुछ हो किसी भी तरह के सिचुएशन हो अगर उसके हाथ में गेम है तो वो आपको अकेला लेके चला जाएगा गेम को तो पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम होगा कि उसके लिए एक अच्छा सा गेम प्लान बना के रखें जो सकी भाई के होते हुए मैं समझता हूँ कि ही ई मस्ट बी वर्किंग ऑन समथिंग बिकॉज आई वर्क विद सकी भाई पाकिस्तान हेड कोच सकलैन मुश्ताक फॉर लॉन्ग टाइम नी अंडरस्टैंड गेम वेरी वेल और उसमें फिर विराट की फॉर्म की तो बात हो रही है लेकिन सूर्या जो है ही इज़ वन प्लेयर जिसके लिए पाकिस्तान को जो है वो देखना होगा बिकॉज इफ ही क्लिक्स इट कुड बी बिग ट्रावल एंड देन विद पांत एंड हार्दिक पांड्या एंड जडेजा इंडिया हैज फायर पावर यू नो नॉट एवरी डे विल बी चैम्पियंस ट्रॉफी डे आप आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इट्स गोइंग टू बी टफ टफ गेम इन माई ओपिनियन सो रियली होपिंग दैट यू नो पाकिस्तान कोड एक्चुअली कम अप विद सम सरप्राइज सम एक्स फैक्टर जिसकी वजह से जो है ये कुछ कर सकें नहीं तो औखा होगा गेम और बॉलिंग की बात करें तो यू वुड इंट से दैम के वो बिल्कुल इनएक्सपीरियंस्ड हैं बिकॉज यू नो उन्होंने आई पी एल खेला है Uh, और आई ने उनको टी ट्वेंटी गेम फॉर्मेट का बहुत अच्छा एक्सपोजर दिया हुआ है सो इट्स गोइंग टू बी वन हेल ऑफ अ गेम एंड आई वुड थिंक एशविन माइट गेट अ गेम एंड इफ ही डज इट कुड बी यू नो हिज डे यू नेवर नो यानी इट्स इट्स अ क्वालिटी गेम आई थिंक पाकिस्तान इंडिया और एशिया कप दिस इज गोइंग टू बी रियली गुड एंड वी माइट बी यू नो विटनेसिंग more than one game uh, of india and pakistan playing each other in the asia cup so all eyes on the game and as i said 
मुझे लगता है कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो है अभी तक वो विराट और बाबर वैसी ले चुके हैं इस जेस्चर के साथ तो मे द बेट सेंस प्रिवेल्स और ये लोग इसी तरह से जो है वो मोहब्बत का अमन का पैगाम इसी तरह फैलाते रहें और ख़ास तौर पे इन टाइम्स पे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके साथ कुछ और भी मैं शेयर करता हूँ मैं इधर एजबासन में बिमिंग में जा के कॉमनवेल्थ गेम्स का फाइनल था वमेन क्रिकेट का तो उधर कुछ लोगों से बात की वो भी आपको सुनाऊंगा इंडियन दोस्तों से और उनके क्या उस वक्त ख्याल थे आगे एशिया कप के लिए वो शेयर करूंगा आपने करना यही है कि आपने सब्सक्राइब करने अगर अभी तक आपने नहीं किया ताकि गूगली में हम आपसे ज़्यादा रेगुलरली बात कर सकें और आई विल बी ट्राइंग माई बेस्ट टू बी मोर रेगुलर विद ऑल दीज यू नो क्रिकेट शोज यू गाइज है ट्विटर रियली रियली होपिंग दैट यू नो द गेम ऑफ क्रिकेट इज द रियल विनर और वो क्या है वो स्पोर्ट्स मैन स्पिरट है सिद्धार्थ हमारे साथ हैं इस वक्त विराट के बारे में क्या कहना चाहोगे आर यू आर विराट कोहली फैन नो आई एम रोहित शर्मा फैन वो तो है लेकिन फिर भी विराट को आ, विराट का एक बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है प्लेयर मतलब विराट दो तीन साल से आउट ऑफ फॉर्म है लेकिन आज भी वो जो उसे वर्ल्ड ड्राइव मारता है आई डोंट थिंक कि कोई और मारता होगा ही इज अ बेस्ट प्लेयर बाबर इज गेटिंग क्लोज टू टू हेम दो अभी खैर बाबर को बहुत कुछ प्रूफ करना है गुजरात की जब बात की जाए तो उधर उधर फिर मोहम्मद अजरुद्दीन की हम बात करेंगे हां सबका बात है और सबका बात करेगा हार्दिक हार्दिक पांड्या का भी बात करेंगे और ये खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगे माय सेल्फ मरवाना माय सेल्फ क्रिएट राना आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आप इससे पहले भी कभी वुमेन क्रिकेट को सपोर्ट करने गए वी आर हियर सपोर्टिंग द वुमेन क्रिकेट हियर एंड द वॉलंटियर्स आर हियर एज़ वेल सो हाउ हैज बीन द experience of the commonwealth games it's been amazing i've loved it been here pretty much every day but it's been really lovely it's been good to see so many people here do you follow any cricket yourself not before i started working here but it's been good i've kind of got to know a bit more and it seems like a really good game to watch yeah, i can right. hear the cheering yeah who who are you rooting for here australia or india india really be england yeah. so we're now like <laughs> yeah <on> yeah <laughs> cheers cheers good <laughs> all right thank you ओके नाउ गेटिंग बैक टू द रानाज ये बताइए कि जो गुजरात में क्रिकेट होती रही है व्हेन यू ग्रू अप तो आप उधर स्टेडियम देखने जाते थे कैसा एक्सपीरियंस होता था बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस होता है स्टेडियम में देखने का एक माहौल ही कुछ अलग रहता है अगर आपका खिलाड़ी खेल रहा है आपका अपोजिट टीम हार रहा है फिर भी हार जीत तो होती रहती है लेकिन एक माहौल बहुत बढ़िया रहता है वट अबाउट यू आप आपको भी क्रिकेट का शौक इनको देखते हुआ या आप खुद भी क्रिकेट फैन हैं खुद खुद भी क्रिकेट फैन हूँ और अभी सऊदी में मैच भी जीते हैं क्रिकेट रियली क्या क्या करते हो बॉल करते हो बैटिंग ऑलराउंडर ऑलराउंडर अच्छा और कौन सा पसंदीदा खिलाड़ी है आपका अभी धोनी था अभी वो रिटायर हो गया तो विराट कोहली विराट पे बहुत बुरा फेज आई एम Uh, a big fan of Virat myself, or I am. 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 Uh, what do you reckon they are doing great in west indies as well so obviously they they have the world cup in the mind and uh, they would uh, have the best combination before the asia before the world cup in the asia cup yeah, yeah so I, i hope they should definitely win it uh, at least that they should be in the final